ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল এভরিডে লাইভ প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা প্রথমেই তোমাদেরকে জানাই শুভেচ্ছা আজকের ফকির চাঁদ কলেজের ফর্ম ফিল তোমরা কিভাবে করবে তা স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো ফর্ম ফিল আপ কতদিন চলবে বা লাস্ট ডেট কত রয়েছে মেরিট লিস্ট কবে বেরোবে সমস্তটাই নিয়ে আজকে আলোচনা করব পাশাপাশি ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো ও তোমরা যারা নতুন আমাদের চ্যানেলটিকে ভিজিট করছো তারা কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না এবং বন্ধুদেরকে অবশ্যই শেয়ার করো এখানে তোমরা বেশ কিছু অপশান দেখতে পাচ্ছ এর মধ্যে অ্যাপ্লাই নাও যে অপশানটি রয়েছে এখানে ক্লিক করলে কিন্তু তোমরা রেজিস্টার করতে পারবে এবং তোমরা যারা নোটিশটি দেখতে চাচ্ছ বা কীভাবে প্রসেস রয়েছে তা কিন্তু বাম দিকে ফুল প্রসেস এখানে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া থেকে শুরু করে সমস্তটাই এর মধ্যে রয়েছে তো আমি আর এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া আর দেখাতে যাচ্ছি না যেহেতু ভিডিওটা অনেকটা লং এসে যাবে সেই কারণে আমি জাস্ট ফর্ম ফিল আপ তোমরা কীভাবে করবে লাস্ট ডেট রয়েছে কত তারিখ এবং মেরিট লিস্ট কবে বেরোবে সমস্তটাই কিন্তু আলোচনা করছি অ্যাট ফার্স্ট আমাদেরকে অ্যাপ্লাই নাওতে ক্লিক করতে হবে তো আমি অ্যাপ্লাই নাওতে ক্লিক করলাম এরপর রয়েছে ইউজি গাইডলাইন্স পিজি গাইডলাইন্স বি এড তো আমি ইউজি সিলেকশান করব তারপর রয়েছে আই হেয়ার বাই ডিক্লেয়ার দ্যাট প্রত্যেকটা চেক বক্সে তোমাকে টিক মার্ক করতে হবে টিক মার্ক করে নেওয়ার পর এখানে সিজন সিজনটাকে সিলেক্ট করলে তারপর প্রোগ্রাম ইউজি এখানে সিলেক্ট করলাম করার পর ফার্স্ট নেম মিডিল নেম লাস্ট নেম আগেই তোমাদেরকে জানিয়ে রাখবো যে স্টার মার্কস যেগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু ম্যান্ডেটরি ফিল আপ করা মানে ফিল আপ করতেই হবে তোমাকে এটা ম্যান্ডেটরি তো তাই এখানে তোমাদেরকে প্রথমে নাম মিডিল নেম লাস্ট নেম ডেট অফ বার্থ মোবাইল নাম্বার ইমেল আইডি এই দুটো বিষয়ে আমি আরও একটু ক্লিয়ার করে দিই মোবাইল নাম্বার ইমেল আইডি কিন্তু তোমাদের নিজস্ব থাকতে হবে মানে কারো মোবাইল বা ইমেল আইডি হলে হবে না আরও একটা বিষয় মোবাইল নাম্বারটা একটা অ্যাপ্লিকেশান করা যাবে একটা মোবাইল নাম্বার দিয়ে একটা স্টুডেন্টের অ্যাপ অ্যাপ্লিকেশান করা যাবে ঠিক আছে তো তুমি চাইলে সেখান থেকে পাশে অনার্স সেটা আলাদা ব্যাপার সেটা তুমি করে নিতে পারবে কিন্তু একটা অ্যাপ্লিকেশান একটা মোবাইল আশা করছি এটা ক্লিয়ার করতে পেরেছি মোবাইলের বিষয়টা তো এখানে নাম তারপর ডেট অফ বার্থ মোবাইল নাম্বার ইমেল আইডি এইচএস রেজিস্ট্রেশান নাম্বার হায়ার সেকেন্ডারি মানে লাস্ট যে এক্সাম এক্সাম তোমরা দিয়েছো লাস্ট এক্সাম লাস্ট এক্সামের রেজিস্ট্রেশান নাম্বার অর্থাৎ এইচএসের রেজিস্ট্রেশান নাম্বার তোমাকে এখানে ইনপুট করতে হবে দেন ক্রিয়েট এ পাসওয়ার্ড এখানে তোমাকে তোমার নিজের মতো একটি পাসওয়ার্ড ইনপুট করতে হবে এবং কনফার্ম পাসওয়ার্ড তারপরে আরও একবার পাসওয়ার্ডটাকে কনফার্ম করার জন্য ইনপুট করে নিতে হবে তো আমি এগুলো স্টেপ বাই স্টেপ করতে থাকছি তোমরা দেখতে থাকো ততক্ষণ ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং বন্ধুটিকে অবশ্যই শেয়ার করো তোমাদের সুবিধার্থের জন্য আমি আই বাটনে আরও বেশ কিছু কলেজের ফর্ম ফিল দিয়ে রাখব অর্থাৎ সেখানে আই বাটন থেকে তোমরা কিন্তু আরও কিছু কলেজের ফর্ম ফিল চেক করে নিতে পারো কিভাবে তোমরা ফর্ম ফিল করবে সমস্ত ডিটেলস কিন্তু আই বাটনেই পেয়ে যাবে এবং এখানে স্পষ্ট করে লেখা আছে আই হ্যাভ প্রোভাইড মাই ওন ইমেল আইডি ফর ফার্দার করেসপন্ডেন্স রিগার্ডিং দ্য অ্যাডমিশান প্রসেস ইফ নট দ্য কলেজ অথরিটি উইল বি উইল নট বি হেল্ড রেসপন্সিবিলিটি ফর এনি মিস কমিউনিকেশান তার মানে এখানে স্পষ্ট বলা রয়েছে কিন্তু যদি মোবাইল বা ইমেল আইডি কোনো রকম ভুল থাকে এবং কলেজ যদি যোগাযোগ না করতে পারে কোনো কারণবশত তার জন্য কিন্তু কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না পাশাপাশি আরও বলা আছে সমস্ত ডিটেলস কিন্তু তুমি ভেরিফাই করিয়ে দিচ্ছ অর্থাৎ সমস্ত ডিটেলস কিন্তু কারেক্ট এখানে এই দুটো বক্সের চেক বক্সে টিক মার্ক করতে হবে করার পর সাবমিটে ক্লিক করতে হবে এখানে একটা রেজিস্ট্রেশান নাম্বার তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই নাম্বারটি তোমরা কপি করে রাখবে এবং নিচে আরও স্পষ্টভাবে লেখা রয়েছে এই রেজিস্ট্রেশান নাম্বারটি ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করুন ইমেলটি ডিলিট করবেন না ইমেল আইডিতে অবশ্যই যাবে এবং ওটিপি প্রাথমিক ইনবক্সে বা সামাজিক ট্যাবে বা প্রচার ট্যাবে বা আপডেট ট্যাবে বা স্প্যাম এ পাওয়া যাবে অর্থাৎ জিমেলের যে অপশানগুলো রয়েছে স্প্যাম অপশান রয়েছে ইনবক্স রয়েছে সোশ্যাল রয়েছে তো এইগুলোতে এর মধ্যে কিন্তু তোমরা পেয়ে যাবে এফসির যে রেজিস্ট্রেশান ওটিপি রয়েছে আর কি এর মধ্যেই পেয়ে যাবে তো এরপর আমি এক্সিস্টিং লগ ইনে ক্লিক করলাম করার পর আমার যেহেতু রেজিস্ট্রেশান হয়ে গেছে রেজিস্ট্রেশান কোড নাম্বার বেরিয়ে গেছে আমি রেজিস্ট্রেশান কোড দিলাম পাসওয়ার্ড দিলাম এখানে আমি যেহেতু সিজনটা সিলেক্ট করিনি সেহেতু ইনকারেক্ট বলছে সিজনটাকে সিলেক্ট করা হলো তারপর প্রোগ্রাম ইউজি এরপর যখন লগ করলাম করার পর এখানে আমাকে যেগুলো করতে হবে নাম অলরেডি হয়ে গেছে আমাদের নিয়ে নিয়েছে সিস্টেমে এখন আমাদেরকে যেগুলো চেঞ্জ বা সিলেক্টেড করতে হবে সেগুলো হলো জেন্ডার তারপর ব্লাড গ্রুপ সাপোজ অনেকের ব্লাড গ্রুপ কিন্তু অনেকে জানা থাকে না সেক্ষেত
এরপর ন্যাশনালিটি রয়েছে ফিজিক্যাল চ্যালেঞ্জ অপশান রয়েছে ডিসেবিলিটি পার্সেন্টেজ রয়েছে ক্যাটাগরি রয়েছে ক্যাটাগরি কোন কাস্ট সেটা এখানে সিলেক্ট করতে হবে তারপর রিলিজিয়ান সিলেক্ট করতে হবে তারপর মাইনরিটি রয়েছে কিনা সেটা তারপর অ্যানুয়াল ইনকাম অ্যানুয়াল ফ্যামিলি ইনকাম ফ্যামিলি অ্যানুয়াল ইনকাম সাধারণত সবাই ষাট হাজার বা পঁয়তাল্লিশ হাজার এমন কিছু দেয় তো তোমরা তোমাদের যেমনটা হবে সেই অনুযায়ী তোমরা এখানে অ্যানুয়াল ইনকাম বসাবে তারপর রয়েছে আধার নাম্বার অবশ্যই আবার বলে রাখি তোমাদের স্টার মার্কসগুলো কিন্তু ম্যান্ডেটরি অর্থাৎ স্টার মার্কস তোমাদেরকে ফিল করা ম্যান্ডেটরি বাধ্যতামূলক সেই জন্য আধার নাম্বারটাও মাস্ট লাগে হ্যাভ ইউ গড লোন ইউজিং স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড অর অ্যাপ্লাই ফর স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডকে কি কোনো সময় অ্যাপ্লাই করেছো বা লোন রয়েছে সেটার জন্য ইয়েস যদি না থাকে নো এরপর রয়েছে আর ইউ উইলিং টু অ্যাপ্লাই ফর স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড নো রইল এটুকু তোমরা করতে থাকো ততক্ষণ আর আমি ফর্মটি ফিল করে নিই এখানে আরও একটা অপশান রয়েছে আর ইউ অলরেডি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট যদি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে এর আগে কোনো সময় তুমি রেজিস্ট্রেশান করে থাকো তাহলে ইয়েস করতে হবে এবং রেজিস্ট্রেশান নাম্বারটা তোমাকে অবশ্যই অবশ্যই ইনপুট করতে হবে তো যেহেতু আমি নিউ অ্যাপ্লাই করছি তাহলে আমার নোই থাকবে এখানে এরপর রয়েছে ফ্যামিলি ডিটেলস ফ্যামিলি ডিটেলসে প্রথমে ফাদার্স নেম তারপর মাদার্স নেম তারপর ফাদার অকুপেশান বাবা কি করে মাদার্স অকুপেশান মা কি করেন তারপর ফাদার কোয়ালিফিকেশান মাদার্স কোয়ালিফিকেশান বাবার এবং মায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা এগুলো তোমরা তোমাদের মতো লিখে নেবে অসুবিধা কিছুই নেই এরপর রয়েছে ফাদার ওর গার্জিয়ান মোবাইল নাম্বার দেখো অনেকে দেখা যায় অনেকে বিয়ে হয়ে বিয়ে হয়ে গেছে মেয়ে মেয়েদের ক্ষেত্রে বিয়ে যদি হয়ে থাকে তারপরে যদি কলেজে অ্যাডমিশন হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু গার্জেনের মোবাইল নাম্বার অবশ্যই তার স্বামীর মোবাইল নাম্বার হবে তারপরে রয়েছে লোকাল গার্জেন নেম লোকাল গার্জেন নেমের যে অপশানটি রয়েছে এই অপশানটিতে কিন্তু বিবাহিত মেয়েদের ক্ষেত্রে সেখানে হাজব্যান্ডের নাম হবে আদারওয়াইজ বাবার নামই হবে তো এখানে যেহেতু সিঙ্গেল সেক্ষেত্রে এখানে এখানে গার্জেন নেম হিসাবে বাবার নামে আমি এখানে বসিয়ে দিয়েছি গার্জিয়ান মোবাইল নাম্বার হিসাবে বাবার মোবাইল নাম্বার দেওয়া হলো তারপর মাদার্স মোবাইল নাম্বার গার্জিয়ান নাম লিখলাম তারপর গার্জিয়ান অকুপেশান কি করে গার্জিয়ানের সাথে রিলেশানটা কি রয়েছে সম্পর্ক কি সেটাও এখানে দিয়ে দিলাম বিবাহিত মেয়েদের ক্ষেত্রে এখানে কিন্তু হাজব্যান্ড লিখতে হবে ঠিক আছে তারপর প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস রয়েছে পারমানেন্ট অ্যাড্রেস প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস লিখতে হবে পারমানেন্ট অ্যাড্রেস যা যা তোমাদের লিস্ট থেকে শুরু করে পিন কোড ঠিক আছে পিএস এগুলো টোটাল সব তোমাদের ঠিকঠাক লিখতে হবে এবং প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস এবং পারমানেন্ট অ্যাড্রেস যদি সেম হয় তাহলে টিক বক্স এখানে টিক মার্ক করতে হবে চেক বক্সে টিক মার্ক করার পর এখানে সেম চলে আসবে অটোমেটিক এরপর রয়েছে ক্লাস টেন ডিটেলস তোমরা কিন্তু সম্পূর্ণটা ফর্ম ফিল আপ ভালোভাবে দেখে শুনে করবে কারণ একটু মিস্টেক হয়ে গেলে সমস্যা হবে আরও বলবো যদি কোনো সাইবার ক্যাব জানা থাকে ভালো সাইবার ক্যাব সেখানে অবশ্যই তোমরা যাবে এবং সেখান থেকে ফর্ম ফিল করতে পারো অথবা তোমরা যদি চাও মোবাইল দিয়ে করবে তাও করতে পারো তোমরা তোমরা মোবাইল থেকে ডেস্কটপ মোডটাকে অন করে রাখবে এবং পাশাপাশি তোমরা কিন্তু অবশ্যই ভালো করে ভেরিফাই করবে তো এখানে ক্লাস টেন আমি চুজ করলাম ক্লাস টেনের মার্কস মানে টোটাল মার্কস আমি কত পেয়েছি টোটাল মার্কস অপটেন যে অপশানটি রয়েছে এখানে আমাদের ইনপুট করতে হবে এবং ফুল মার্কস সাতশো তো এখানে পার্সেন্টেজ ক্যালকুলেট অটোমেটিক হয়ে যাচ্ছে আর রয়েছে এইচএস অর্থাৎ হায়ার সেকেন্ডারির হায়ার সেকেন্ডারির মার্কস তো এখানে প্রথমত চাইনি হায়ার সেকেন্ডারি বোর্ডের নাম তারপর রোল নাম্বার রয়েছে তারপর রয়েছে এক্সাম মোড রেগুলার এরপর রয়েছে স্কুল নেম কোন স্কুল থেকে তুমি উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেছিলে সেই স্কুলের নামটা তোমাকে এখানে ইনপুট করতে হবে যদি কোনো সমস্যা থাকে বুঝতে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে বা ভিডিওটিকে আরও একবার ভালোভাবে দেখে নেবে অবশ্যই বুঝতে পারবে সিলেক্টেড ইংলিশ সাবজেক্ট ফার্স্ট দেন সিলেক্টেড বেঙ্গলি সাবজেক্ট সেকেন্ড অর্থাৎ প্রথমে কিন্তু তোমাদেরকে ইংরাজি সাবজেক্টটাকে চুজ করতে হবে এবং তার মার্কস তোমাকে ইনপুট করতে হবে দেন তারপর কিন্তু তোমরা বাংলা সাবজেক্ট বাংলার সাবজেক্ট সাজানোর পর সেখানে তোমরা তার মার্কস ইনপুট করবে অর্থাৎ ফার্স্ট তোমাদেরকে ইংরাজি সেকেন্ড বেঙ্গলি তারপর মার্কশিটে যেমন রয়েছে তেমন অনুযায়ী তোমরা সাজিয়ে নেবে নেওয়ার পর তার মার্কসটা এখানে প্রথমে ইনপুট করতে হবে প্রথম রয়েছে থিওরি মার্কস অফ টেন অর্থাৎ থিওরি হয়েছে আশি নম্বরের মধ্যে পরীক্ষা এবং প্র্যাকটিক্যাল হয়েছিল কুড়ি নম্বরের তাহলে তোমাকে থিওরি মার্কস অফ টেন মানে তুমি আশির মধ্যে কত পেয়েছো তা তোমাকে লিখতে হবে তারপর রয়েছে থিওরি ফুল মার্কস অর্থাৎ আশি নম্বরের পরীক্ষা সেটা তোমাকে এখানে লিখতে হবে 
এরপর রয়েছে প্র্যাকটিক্যাল সেম প্রসেস প্র্যাকটিক্যালে তুমি কত পেয়েছো এবং প্র্যাকটিক্যালে ফুল মার্কস কত প্রথমে রয়েছে থিওরির এবং শেষে রয়েছে প্র্যাকটিক্যাল থিওরির প্রথমে থাকছে তুমি কত পেয়েছো এবং তারপরে থাকছে যে কতর মধ্যে পরীক্ষা সেটা লিখতে হবে আশা করছি এতটুকু তোমাদের বোঝাতে পেরেছি তো এইভাবে তোমরা সাজিয়ে নেবে আবারও একবার বলছি প্রথমে কিন্তু ইংলিশ সাবজেক্ট রাখবে তারপর বেঙ্গলি রাখবে তারপর আদার্স তোমার মার্কস অনুযায়ী তুমি সাবজেক্টটাকে সাজিয়ে রাখবে সো ইজ দ্যাট ক্লিয়ার আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ ক্লিয়ার তো আমি আমার মতো প্রত্যেকটা আমার সাবজেক্ট যেটা রয়েছে সাবজেক্টগুলো আমি সাজিয়ে নিচ্ছি তোমরাও সাজিয়ে নেবে আবারও বলছি যদি ভিডিওটা বুঝতে অসুবিধা থাকে তাহলে আবার তোমরা দ্বিতীয়বার ভিডিওটা দেখো এবং তোমরা দেখে তারপর কিন্তু ফর্মটি ফিল আপ করো কারণ কিছু জিনিস নতুন অ্যাড হয়েছে আগের যে ওয়েবসাইট ছিল ওয়েবসাইট সেম প্রসেস রয়েছে কিছু নিউ অ্যাড হয়েছে তো এখানে সব টোটাল আমি কমপ্লিট করে ফেলেছি জাস্ট আমাকে একবার করে ভেরিফাই করে নেওয়া প্রয়োজন আছে যে আমি সব তথ্য সঠিক দিয়েছি কিনা ভেরিফাই করার পরেই সাবমিটে তোমরা ক্লিক করবে তোমরা দেখতে পাচ্ছ সাবমিটে ক্লিক করার পরেই রয়েছে লোড করা তথ্যগুলোকে যাচাই করার জন্য প্রিভিউ দেখে প্রয়োজনে পুনরায় আপলোড করো অর্থাৎ আপলোড করা হয়ে গেলে তোমরা কিন্তু একবার প্রোফাইল প্রিভিউ করতে পারবে ঠিক আছে প্রোফাইলে কোনো রকম প্রবলেম থাকলে বা কোনো কিছু যদি ভুল তথ্য রং ডিটেলস তোমরা ইনপুট করে থাকো তা কিন্তু তোমরা সঠিক করতে পারবে একটা সুযোগ আছে সেক্ষেত্রে তোমাকে এখানে প্রথমত বলে রাখি সমস্তটাই কিন্তু আড়াইশো কেবির মধ্যে এবং জেপিজি অনলি জে ই পিজি নয় জেপিজি জেপিজি ফরম্যাটে তোমাকে এখানে আপলোড করতে হবে তো আমি সব রেডি আমার রয়েছে আমি জাস্ট আপলোড করব প্রথমে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট আপলোড করলাম তারপর এইচএস এর মার্কশিট রয়েছে কাস্ট সার্টিফিকেট রয়েছে স্টেপ বাই স্টেপ প্রত্যেকটা তোমরা আপলোড করবে এবং এখানে আরও একটি অপশান রয়েছে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আপলোড উইথ প্রপার সাইজ মানে প্রপার যে সাইজে তোমরা নিয়ে আসবে কিভাবে ইউ ক্যান ইউজ দিস লিঙ্ক একটা লিঙ্ক রয়েছে সেই লিঙ্ক থেকে তোমরা কিন্তু প্রপার সাইজে নিয়ে আসতে পারবে তাই তোমরা চাইলে এই লিঙ্কটাতে ক্লিক করে কম্প্রেস ইউর ইমেজ অনলাইন অর্থাৎ তোমরা এই লিঙ্কটাতে ক্লিক করলে কিন্তু তোমরা ইমেজটাকে প্রপার সাইজে নিয়ে আসতে পারবে অর্থাৎ আপলোড করার যে দুশো পঞ্চাশ কেবির মধ্যে আপলোড করতে বলা হয়েছে তা কিন্তু এই লিঙ্কে ক্লিক করলে তোমরা অনায়াসে করে নিতে পারবে আরও একটি মজাদার বিষয় তোমাদেরকে আগে থেকে আমি জেনে রাখি তোমরা যখন অ্যাপ্লাই করবে কোনো সাবজেক্টে সাপোজ ধরো তুমি জেনারেল সাবজেক্ট অর্থাৎ পাশে অ্যাপ্লাই করবে আগে কি থাকতো বিএ জেনারেল বা বিএসসি জেনারেল এরকম লেখা থাকতো এখন কিন্তু জেনারেল বলে কোনো অপশান নেই এখন জেনারেল অপশানের পরিবর্তে একটি অপশান এসছে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্স ডে এবং মর্নিং তো এই বিষয়টা তোমাদেরকে কিন্তু ক্লিয়ার করে দিলাম আগে থেকে এটি কিন্তু একদম নিউ ছিল সিস্টেমটা এবং আরও জানিয়ে রাখবো এটি কিন্তু শুধুমাত্র ফকিরচাঁদ কলেজে যে পরিবর্তন হয়েছে জেনারেলের পরিবর্তে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি নামে তা নয় এটি কিন্তু প্রত্যেকটি ফর্ম ফিল আপে প্রত্যেক ফর্ম ফিল অর্থাৎ প্রত্যেকটি কলেজের ফর্ম ফিল আপে জেনারেলের পরিবর্তে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অপশান এসছে বোঝাতে পেরেছি তো এখন আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে ভেরিফাই এরপর গো টু অ্যাপ্লিকেশানে আমি ক্লিক করব এখানেই ক্লিক করলে অপশানটি পেয়ে যাবে কোর্স অ্যাপ্লিকেশান কোর্সের নাম তোমাকে এখান থেকে সিলেকশান করতে হবে এখানে দেখতেই পাচ্ছ বিএ বিএসসি অনার্স অনার্সের এখানে মেজর বেঙ্গলি ঠিক আছে যেমনটি রয়েছে এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ তো এইখানে আমিও প্রথমে অবাক হয়ে গেছিলাম যে বিএ জেনারেলটা কোথায় এটি জানতে পারলাম এটি আমি এইভাবে জানলাম যে বিএ জেনারেলের পরিবর্তে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্স ডে এবং কোর্স মর্নিং এই অপশানটি এসেছে তো এখান থেকে আমি যেহেতু যে স্টুডেন্টের অ্যাপ্লাই করছি তার পাশে অর্থাৎ বিএ জেনারেলে অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে বিএ মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্স ডে অপশান চুজ করলাম করার পর এখানে জাস্ট সাবমিটে ক্লিক করতে হবে তো আমি এটি দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে তোমরা দেখতে থাকো আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো এবং বন্ধুদেরকে অবশ্যই শেয়ার করো দেখো অ্যাড কোর্সে ক্লিক করলাম করার পর এখানে চলে এলো একটা প্রিন্টের অপশান চলে এসছে তোমরা চাইলে এখান এখান থেকে কিন্তু প্রিন্টই করে নিতে পারো এবং মনে করো তুমি যদি চাও আরও এর সাথে কোনো সাবজেক্ট অর্থাৎ কোনো অনার্স সাবজেক্ট তুমি নিতে চাও ফর্ম ফিল আপের এখান থেকে অ্যাড করে নিলে কিন্তু হয়ে যাবে আর দ্বিতীয়বার এক্সট্রা ফর্ম ফিল আপ করতে হবে না অর্থাৎ একই রেজিস্ট্রেশন নাম্বারে তুমি কিন্তু চাইলে অনার্সেও অ্যাপ্লাই করতে পারবে 
तो यतटुकु छो आज के मूल भिडियो भिडियो भाव लगले अवश्य लाइक करो चैनल के सबसक्राइब करो बंधु के अवश्य शेयर करो देखा हे परवर्ती भिडियो